வணக்கம் நண்பர்களை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது குரூப் டி ரயில்வேஸ்க்கான எக்ஸாமுக்காகவும் அதே போல் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கான இந்த இந்திய அரசியலமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு எளிமையான அந்த முக்கியமான கேள்விகளை மட்டும் இப்போதைக்கு நான் சொல்லிட்டு வரேன் அதை போல் தொடர்ச்சியாக இப்போ வந்து டிபிஎஸ்பி போட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து தனி மனித உரிமைகளை பற்றி போட்டேன் இப்போ வந்து பிரசிடெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்திய அரசாங்கத்தின் இந்திய அரசின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய பிரசிடெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது போல் உங்களுக்கு வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்லாம் வரவே இருக்கிறேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க அதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவேன் அது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நான் வந்து இந்த பிரசிடெண்ட்டை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த இந்திய குடியரசுத் தலைவருங்கிறது எந்த ஆட்சிகளில் கு சொல்கிறாங்கன்னா சரத்து ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிறது முக்கியம் இது வந்து ரிப்பீட்டடாக எல்லா ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி எல்லா எக்ஸாம்லேயும் இது போல் கேள்விகள் கேட்டு வராங்க அதை நான் தொகுத்து தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது நிச்சயமாக இம்பார்ட்டனாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தொகுத்து இப்போ நான் கொடுத்துக்கிட்டு வரேன் இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சரத்து படி சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் ஒரு குடியரசுத் தலைவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சரத்து இந்த கேள்வியெல்லாம் எப்படி கேட்பாங்கிறதையும் நான் அடுத்தடுத்த இதில் சொல்லிட்டு வரேன் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சரத்து படி இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஒருத்தர் இருக்கணும் இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன தான் வேலை இவர்களோட பணிகள்லாம் என்ன அவர் என்ன தான் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்து பார்க்கலாம் இந்த குடியரசுத் தலைவருங்கிறது இந்த அரசின் தலைவருங்கிறாங்க இவரோட பேரில் தான் எல்லா வேலையும் நடக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சட்டம் சட்டமாகிறதும் சரி இப்போ பட்ஜெட் போட்டு முடித்தாங்கன்னா அவர் தான் அவருடைய பரிந்துரைப்படி தான் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அவர் அவர் முன் அனுமதி பெற்று தான் இங்கே பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ண முடியும் பண மோச மதா எல்லாமே அவர் அவரோட அனுமதி அவரோட கையெழுத்து இல்லாமல் எதுவுமே நவுறாது ஆனால் அவருக்கு டெசிஷன் எடுக்கிற பவரு கம்மி அவர் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிவு அவர் அவரால் எடுக்க முடியாது அவர் எப்படி எடுக்கலான்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரதம அமைச்சர் கீழால் இருக்கக்கூடிய இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறத தான் அவரோட நிறைவேற்றி தர்றது தான் அவரோட வேலையை வந்து அவராக தனியாக ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுமானால் இந்தியாவில் அது போல் முடிவெல்லாம் எடுக்க முடியாது இவர் யாருக்கு கீழே ஒரு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய கேபினட் மினிஸ்டர்லாம் இருக்காங்கள்ல இவங்க தான் இவருக்கு வந்து இது இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் சொல்ல முடியுமோ வந்து இவர் தனியாக முடிவு எடுக்க முடியாது அதே நேரத்தில் சில முடிவுகள் அவர் வந்து அவர் தான் எடுக்கலாம் அதுவும் அந்த கேபினட்டோடைய பரிந்துரைப்படி தான் இருக்கும் அது என்னென்ன இப்போ அடுத்தடுத்து நான் பா சொல்ல சொல்ல வரேன் இவருக்கு ஒரு பாடாளுமன்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கண்ணா ஒரு பாடாளுமன்றம் எதை எதை சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க கொஸ்டினில் பாடாளுமன்றம்னா எதை எந்த யார் யார் சேர்ந்தது அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த மூணு ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பாடாளுமன்றம் என்பது குடியரசுத் தலைவர் ராஜ்யசபா லோக்சபா இதை சேர்ந்தது தான் ஒரு பாடாளுமன்றம் இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க பாராளுமன்றம் என்பது லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டும் மட்டும் சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது தப்பு பாராளுமன்றம் என்பது யாரால் உள்ள அடக்கியது அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலே முதல்ல வர்றவர் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அடுத்தது லோக்சபா கீழவைன்னு சொல்லக்கூடிய லோக்சபா அடுத்தது மேலவைன்னு சொல்லக்கூடிய ராஜ்யசபா இது மூணும் சேர்ந்தது தான் ஒரு பாராளுமன்றம் இந்திய பாடாளுமன்றத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் இந்திய பாடாளுமன்றம் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அவையை கூட்டுறதுக்கும் ஒரு அவையை கலைக்கிறதுக்கும் இவ்வளோ தான் அதிகாரம் உண்டு அதே போல் ஒரு புதிய கவர்மெண்ட் பதவி ஏற்கிறாங்கன்னா அந்த பதவி ஏற்கிற நாள் அவங்க முத முதல்ல பதவி ஏற்கிறாங்கல்ல அதை வந்து அதை நடத்த வைக்கிற பொறுப்பு இவருக்கு இருக்குது அதே போல் வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை கூட்டுறதுக்கும் அதை கூட்டுவதற்கு இவருக்கு அனும அனுமதி உண்டு இந்த பட்ஜெட் கொடுத்துற ஒரு தடவை கூட்டுவார் அதே போல் வந்து இந்த குளிர்கால கூட்டுத்தொடர் இது போல் கூட்டுறதுக்கான அறி அதிகாரம் உண்டு அதே போல் வருஷத்து மொதல் இதில் வந்து இவர் தான் வந்து பேசுவார் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலாக வந்து அந்த கீழவைகளில் லோக்சபாவில் வந்து பேசுவார் இதுதான் இவரை பற்றி நான் இப்போ விஷயம் இப்போ இப்போ இந்த குடியரசுத் தலைவர் அவர் எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறாங்க அவருக்கு என்னென்ன தகுதியெலாம் இருக்கணும் அவர் எப்படி ஏற்பட்ட தகுதியை உடையவராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு குடியரசுத் தலைவருங்கிறது என்னென்ன தகுதி இருக்கணும்னா அவர் வந்து இந்தி
இப்போ அமெரிக்க குடிமகனாக இருக்கிறவங்களாம் இருக்க முடியாது அதுபோல் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணுமான்னு அதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் இங்கே கிடையாது இந்தியா இந்திய குடிமகனாக இருந்தால் போதும் அவர் அவர் இந்தியாவில் தான் பிறந்தோம் அது அது அதுவே அமெரிக்காவில் எப்படின்னா இந்தி அவங்க வந்து அமெரிக்க குடிமகனாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவிலேயே பிறந்தவனாக இருக்கணும் இப்போ இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து பாகிஸ்தானில் பிறந்திருப்போம் அத்வானி பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அத்வானியை இப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுத்தால் கூட அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அவர் வந்து இப்போ ராகூரில் பிறந்திருப்பார் ஆனால் அவர் வந்து இந்திய குடிமகன் இப்போதைக்கு அப்படிங்கிறக்குள்ள அவரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஏன்னா பிரிவினை எல்லாம் இந்தியா வந்து பிரிவினையானதுனால அது போல் விஷயங்கள்லாம் உண்டு அது போல் எலாபரேட்டாக போகணுன்னா நிறையா இருக்குது அதில் இப்போ வந்து அவர் முதல்ல சொல்லக்கூடியது இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ரெண்டாவது சொல்ல வேண்டியது அவர் வந்து முப்பத்தைந்து வயது முடிந்தவராக இருக்க வேண்டும் முப்பத்தைந்து வயதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை முப்பத்தைந்து வயது அவருக்கு நிறைவடைந்து இருக்க வேண்டும் அதே போல் அவர் வந்து எங்கே வந்து எலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவர் வந்து லோக்சபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அவருடைய தகுதிகள் இருக்கணும் ஒரு லோக்சபாவுக்கு ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களா அந்த தகுதி ஃபுல்லாக அவருக்கு இருக்கணும் இப்போ அவர் ஒரு இடத்துல போட்டிக்கிறாருனா அவர் ஒரு ஓட்டு பதிவு எங்கே இருக்குதோ அதை வந்து லோக்சபாவுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் பொருந்துமோ அதெல்லாம் அவருக்கு பொருந்தணும் அப்படி இருக்கக்குள்ள இது வந்து மூணாவது பாயிண்ட்டு அதே போல் அரசு உதவி அரசு ஊதியம் பெறும் அதிகாரிகளில் எதுலேயுமே இருக்கக்கூடாது அவர் இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு கமிட்டிலேயோ எந்த ஒரு இதுலேயோ வந்து அரசு ஊதியம் பெறக்கூடிய ஒரு பதவியில் இருந்தாருன்னா ஒரு டீச்சராக இருக்கிறாரு ஒரு லெக்சராராக இருக்கிறாரு அப்படின்னாலும் அவரோட அதெல்லாம் ரா ராஜினாமா பண்ணிடணும் அவர் ராஜினாமா பண்ணிட்டு தான் இவங்க எலெக்ஷனில் போட்டியிட முடியும் இது தான் இந்த ஒரு இவரை பற்றி நாலு விஷயங்கள் முக்கியமான நாலு விஷயங்கள் நான் சொன்னது இந்த வந்து குறித்து வச்சுக்கிங்க அவர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அவர் வந்து ஒரு முப்பத்தைந்து நிறை நிறைவேடைந்தவராக இருக்கணும் அதே போல் மூணாவது வந்து அவர் வந்து எந்த அரசு ஊதியம் பெறும் இதுலேயும் இருக்கக்கூடாது இது போல் விஷயங்கள்லாம் இவரை பற்றி சொல்கிறாங்க அதே போல் லோக்சபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் படித்தவராக இருக்கணும் லோக்சபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அவருடைய இது இருக்கும் இது தான் இவர் பற்றினது அடுத்தது இவர் வந்து இவர் வந்து இந்த அமைச்சரவையோடைய பரிந்துரைப்படி தான் செயல்படுறாரு அதே நேரத்தில் இவர் வந்து இப்போ ஒரு எலெக்ஷன் வருது அவரை தேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்போ எப்படி ஓட்டு பதிவு நடக்கும் நடைபெறும் அப்படின்னா எல்லா மாநிலத்தில் இருக்கிற எம்எல்ஏக்கள் எல்லோரும் ஓட்டு போடுவாங்க அதே போல் முக்கியமாக இதில் க யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா டெல்லியில் இருக்கிற டெல்லி டெல்லியில் சட்டமன்றம் இருக்குது டெல்லி யூனியன் டெரிட்டரி இந்த யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்கிறவங்க ஓட்டு போடுவாங்களா அப்படின்னா ஓட்டு போடுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் உண்டு டெல்லியில் இருக்கிறவங்களும் உண்டு புதுச்சேரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சட்டமன்றம் இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற எம்எல்ஏகள் ஓட்டு போடுவாங்க இதை ஒரு இதாக கேட்டாங்கன்னா இது வந்து டெல்லியில் இருக்கிறவங்களும் புதுச்சேரியில் இருக்கிறவங்களும் ஓட்டு போடுவாங்களா எம்எல்ஏ அப்படின்னா ஓட்டு போடுவாங்க இந்த எலெக்ஷனில் அது ஒரு வித விதாச்சார அடிப்படையில் இந்த ஓட்டுக்கள்லாம் இருக்கும் இப்போ இது எத்த ஒற்றை மாற்று வாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒற்றை மாற்று வாக்கு இப்படி தான் இது வந்து இது பண்ணுது அது அது எலாபரேட்டாக போகணுன்னா ஒற்றை மாற்றுனா ஒன்றும் இல்லை ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் தருவாங்க இப்போ அஞ்சு பேரில் முதல்ல வந்து இப்போ ஒரு பிரப இப்போ மூணு பேர் போட்டிடுறாங்க இப்போ பிரணாப் முகர்ஜி ஃபஸ்ட்டில் இருக்காது இப்போ ராம்நாத் கோவிந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கார் மூணாவது இடத்துல இன்னொரு பர்சன் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பிரணாப் முகர்ஜியை ஒரு பத்து பேர் தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்க முதல் இடத்துல அதே போல் ராம்நாத் கோவிந்த இப்போ ஒரு பத்து இடத்துல தான் அவங்க ஒன்றாவதில் இருக்கிறவங்க தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணிட்டு வரக்குள்ள ரெண்டாவதில் ரெண்டாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் யாராவது கொடுக்குறாங்க ராம்நாத் கோவிந்த் கொடுக்குறாங்களா இல்லை பிரணாப் முகர்ஜி கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களாம் நீக்கிக்கிட்டு வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக யார் இருக்காங்களோ அவங்க வெளியே போயிடுவாங்க அதுக்கு கம்மியாக யார் இருக்காங்களோ அவங்க இப்போ வெளியே போயிடுவாங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டும் ரெண்டும் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குள்ளார ஒரு போட்டி வரும் அவங்க ஓட்டுலாம் என்னதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் ரிசல்ட்டை கொண்டு வருவாங்க இது எலாபரேட்டான விஷயம் அதை சொன்னால் அது ஒரு இன்னும் அதிகமாக போகும் அதனால் இதோட முடிச்சுக்கிறாங்க இப்போ ஒற்றை மாற்று வாக்குப்படி இவர் தேர்ந்தெடுத்துறாங்க தேர்ந்தெடுத்த உடனே இவர் யார் இவர் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தான் இவர் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்குள்ள தலைமை நீதிபதி இருக்கிறதுலே அவர் தலைமை நீதிபதி தான் இவரை வந்து பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் இதோடு இவர் வேலை முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கூட்டங்களை கூ கூட்டுற
இதில் சி சில திருத்தங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் அனுப்புகிறாருன்னா ஒரு தடவை தான் இவரால் அனுப்ப முடியும் ரெண்டாவது தடவை இவரால் அனுப்ப முடியாது ஒரு தடவை அனுப்பலாம் அனுப்புனதை வந்து அவங்க பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு திருக்க திருத்த முடிஞ்சால் திருத்திக்கிட்டு அவங்க திருப்பி அனுப்பினா இன்னொரு தடவை இப்போ லோக்சபாவுக்கு வந்துருச்சு அவர் திருத்த சொன்னது திருத்த சொன்னதை இவங்க திருத்திட்டாங்க இல்லை திருத்தாமல் கூட திருப்பி அனுப்புகிறாங்க இவர்கிட்ட ஆனால் இவர் ரெண்டாவது தடவை கையெழுத்து போட்டே ஆகணும் ஒரே தடவை மாவட்டத்தை தான் இவர் திருப்பி அனுப்ப முடியும் அதுக்கப்புறம் நான் கையெழுத்து போடணும் மாட்டேன்லாம் இவர் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்க முடியாது இதுதான் இந்த அரசியல் அமைப்பில் இருக்கிற ஒரு இது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ இவர் செஞ்சியே ஆகணும் அது போலலாம் இவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க அது போல் நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு வந்துட வேண்டியதான் இப்போ முடிஞ்சது இவர் வந்து ஒரு பில்லு வந்து பாஸ் ஆகணும்னா இவருக்கு முன்னே அனுமதி போட்டு தான் போகணும் இப்போ இவர் தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு விதம் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படின்னா ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து கையை போக விடணும் ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து முன்னுரிடணும் அது போல் வந்து எதுக்காகனா இவர் பணி பணி நீக்கம் செய்கிறது இவர் பணி நீக்கம் செய்யணும்னா இவர் நீக்கம் செய்யணும்னா என்ன அதிகாரம்னா பாராளுமன்றத்தால் மட்டும்தான் இவர் நீக்கம் செய்ய முடியும் அதுவும் வந்து அரசியலமைப்பை மீறினார் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இவர் வந்து நீக்க முடியும் இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க அரசியலமைப்பை மீறியதற்காக மட்டுமே இவரை நீக்கம் செய்யலாம் இவர் வந்து இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து மீறுறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இவரை வந்து தண்டிக்க முடியும் அதே போல் இப்போ லோக்சபா இருக்குன்னா ஐம்பது பேர் முன்மொழியணும் ஐம்பது பேர் வந்து கையப்பமிட்ட ஒரு இதை வந்து ஒரு அந்த பில்லு கொடுக்கணும் இப்போ லோக்சபாவில் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அதை ராஜ்யசபா தான் விரி விசாரிக்கும் பதினாலு நாள் நோட்டீஸ் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு அவையிலையும் இப்போ இப்போ ராஜ்யசபாவில் கொண்டு வராங்கன்னா லோக்சபா விசாரிக்கும் லோக்சபாவில் கொண்டு வராங்கன்னா ராஜ்யசபா விசாரிக்கும் எந்த அவை கொண்டு வருதோ அது விசாரிக்காது அதுக்கு அடுத்த அவையில் தான் விசாரிக்க முடியும் இது எந்த அவையில் வந்தாலும் விசாரித்து அவருக்கான இதை வந்து மூன்றில் இரண்டு பங்கு இது ஞாபகம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க மூன்றில் இரண்டு பங்கு பாக்கு வந்து விழுந்ததுன்னா இவர் வந்து நீக்க பணி நீக்க நீக்க செஞ்சிடலாம் இப்போ ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஓட்டு போட்டாலே போதும் அது போல் ஒரு கணக்கில் வந்து இவர் வந்து நீக்க செஞ்சிடலாம் இப்போது இவர் நீக்க செஞ்சுட்டா செஞ்சது இதோட முடிஞ்சது இவரோட பீட்டோ பவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னென்ன இருக்குதுன்னா இவர் வந்து ஒரு ஆர்டினன்ஸை பெரிவிக்கலாம் நூத் நூற்றி இருபத்தி மூணு படி நூற்றி இருபத்தி மூணு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க ஆர்டினன்ஸ்னா ஒரு அவசர சட்டம் அவசர சட்டம் ஒரு அவையில் கொண்டு வராங்கன்னா அது ஆறு மாதம் தான் நிற்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் இது கொண்டுனா மறுபடியும் இன்னொரு ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வரணும் அவசரனா எதுக்காக இது கொண்டு வராங்க ஆர்டினன்ஸ் அப்படின்னா இந்த சட்டமன்றங்கள் இந்த கூடாத நேரத்தில் இந்த பாராளுமன்றம் கூடாத நேரத்தில் ஒரு சட்டத்தை இயற்றணும்னு விரும்புது ஒரு கவர்மெண்ட்டு இப்போ ஜிஎஸ்டி பில்லு வந்து இயற்றணும்னு விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜிஎஸ்டி பில்லை வந்து இவர் வந்து ஒப்புதல் தந்துடுவார் இவர் ஆணை பிரித்து அது அது வந்து நடைமுறைக்கு வந்துடும் வந்த உடனே இவங்க என்ன பண்ணணும் ஆறு மாதம் ஆறு வாரத்துக்குள்ளார இவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த பாடாளுமன்றத்தில் இவங்க வந்து அதை வந்து பில்லை பாஸ் பண்ணிடணும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லை அவ பாஸ் பண்ணலைன்னா அந்த ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அது வந்து அந்த சட்டம் வந்து செல்லாது இதுதான் இதோடைய முக்கியமான இவரோட பவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆர்டிகல் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு படி இவர் வந்து இந்த சில கேஸெல்லாம் வந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி இருக்கிறார்ல அவர் வந்து இவருக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம் அது நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இது குறித்து வச்சுக்கோங்க நூற்றி நாற்பத்தி மூணு படி இவருக்கு அவர் வ உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்து இவருக்கு வந்து சட்ட ஆலோசனைகளை தரலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதை பற்றி யோசிக்கணும் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இவர் இது போல் பேரடான்னு சொல்லக்கூடிய இவர் வந்து சில தண்டனைகள்லாம் தடுத்து வைக்கலாம் தண்டனைகள் நிறுத்தி வைக்கலாம் அதுக்கான பவர் இவருக்கு இருக்குது சில தூக்கு தண்டனை கைதி இருக்காருன்னா அந்த தூக்கு தண்டனை கைதியை வந்து இவர் குறைஞ்சபட்ச தண்டனையான இப்போ வந்து ஆயுள் தண்டனை அவர் குறைக்கிறதுக்கான அதிகாரம் இவருக்கு உண்டு யாருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டும்தான் அது போல் அதிகாரங்கள் உண்டு அது போல் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டில் அது போல் ஆளுநருக்கு உண்டு ஆனால் அதே நேரத்தில் இவங்க வந்து தூக்கு தண்டனையெல்லாம் இவரால் நிறுத்தி வைக்க முடியாது ஒரு ஆயுள் தண்டனை இருக்குன்னா அதை வந்து பாதியாக இவர் குறைக்கிறதுக்கு அது உண்டு வந்து ஆளுநருக்கு இந்த தூக்கு தண்டனையை வந்து நிறுத்தி வைக்கிற ஒரே அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா இந்த குடியரசுத் தலைவருக்கு தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த கு இந்த தூக்கு தண்டனை எனக்கு குடு அப்படிங்கிற ச அவர் வந்து ஒரு தனி மனிதனோட உரிமையான உரிமை கிடையாது இது இது கருணையின் அடிப்படையில் இது இது முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஒர
இது போல் பெண்டிங் போட்ட ஒரு இப்போ வழக்கெல்லாம் உண்டு இப்போ மூன்று பேர் தூக்கு தண்டனை வந்து இவர் அப்துல் கலாம் நிறுத்தி வச்சார் அது போல் ஒரு காரணங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இப்போது இவங்க இந்த பிரசிடெண்டில் வந்து இது போல் எந்தெந்த வகையில் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் அவர் வந்து அவரோட பதவி பிரமாணம் இதை பற்றிலாம் பார்த்துட்டோம் இதில் இது சம்மந்தமான முக்கியமான ஆர்டிகள்லாம் இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் அதை நான் சொல்கிறேன் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு படி ஒரு குடியரசுத் தலைவர் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அதே நேரத்தில் அவரோட எலெக்ஷனை சொல்லக்கூடிய சரத்துங்கிறது ஆர்டிக்கல்ங்கிறது ஐம்பத்தி நாலு இதுக்கு வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இல்லைனா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க ஐம்பத்தி நாலுங்கிறது அவரோட எலெக்ஷனை பற்றி சொல்கிறது அந்த ஐம்பத்தி அஞ்சுங்கிறது இது முக்கியமானது கிடையாது இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஆறுங்கிறது முக்கியம் டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் பிரசிடண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எத்தனை ஆண்டு காலம் அவர் பதவியில் இருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ஐம்பத்தி ஆறு படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடியரசுத் தலைவருங்கிறது அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அவர் பதவியில் இருக்கலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தேர்ந்தெடுக்கலாம்னா ரெண்டாவது முறையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் மூணாவது முறையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் நாலாவது முறையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதுக்கான வரம்பே கிடையாது இந்திய அரசியல் அமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இதே அமெரிக்க அரசியல் அமைப்பு படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அவர் வளர்க்காத இது போல் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை இந்த இந்திய அரசியல் அமைப்பு உண்டு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தடவை கூட தேர்ந்தெடுக்கலாம் நீங்கள் இது வந்து ஐம்பத்தி ஆறு பற்றி சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஆறு வந்து ஒரு டேம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் பிரசிடண்ட் அப்படிங்கிறாங்க எத்தனை ஆண்டு காலம் அவர் பதவி வகிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இது அதே போல் இவர் வந்து திடீர்னு இவர் உயிரிழந்துடுறாரு பிரசிடண்ட்டு இல்லை அவர் ரா ராஜினாமா பண்ணிடுறாரு அடுத்தது யாருன்னா ஒரு டெம்பரரியாக வந்து இந்த வைஸ் பிரசிடண்ட் இருக்கார்ல துணை ஜனாதிபதி இவர் பதவி வகிப்பார் அதே போல் ஆறு மாதத்துக்குள்ளார இவருக்கான எலெக்ஷனை செஞ்சு முடிச்சிடணும் இப்போது இறந்துட்டார் அப்படின்னா ஆறு மாதத்துக்கான ஆறு மாதத்துக்குள்ளார இவருடைய இடத்தை வந்து பூர்த்தி செய்யணும் இதுதான் அரசாங்கத்துடைய ஒரு இது ஆறு மாதம் ஆறு மாத கால அந்த முக்கியமான நேரம் வச்சுங்க ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளார இவரை வந்து நியமிக்கணும்னு ஒரு தவிர புரியுதுங்களா அடுத்து வந்து இது ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு வந்து ரீ எலெக்ஷனை பற்றி சொல்கிறது இன்னொரு தடவை போட்டி எடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு குறித்து வச்சுங்க ரீ எலெக்ஷன் எலிஜிபிலிட்டியாக ரீ எலெக்ஷன் மீண்டும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் ஒரு குடியரசுத் தலைவருங்கிறது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தடவை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது ஐம்பத்தி எட்டு முக்கியமானது குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பிரசிடண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் எப்படி எலெக்ஷன் எந்த முறையில் சேர்ந்துருக்கிறாங்க முதல் சொல்லிட்டேன் அதான் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் எலெக்ஷன் ஆஃப் ஏ பிரசிடண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அறுபது அறுபதாவது ஆர்டிக்கல் வந்து ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷனுங்கிறாங்க அவரோட பதவி பிரவாணம் யார் செஞ்சு வைக்கணும் அப்படின்னு பற்றி அதான் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் அறுபது அறுபது ஆர்டிக்கல் அறுபது படி ஒரு உச்ச நீதிமன்ற ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க அவருடைய பதவி பிரமாணம் பற்றி சொல்கிறது அறு அறுபது இது முக்கியமானது அடுத்தது இம்பீச்மெண்ட் மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறது தான் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று பற்றி தான் முதலே சொல்லியிருப்பேன் எந்த பா ஒரு அவையில் ஒரு ஒருத்தரை வந்து நீக்கிறதுக்கான இதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா இன்னொரு அவை விசாரிக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி அறுபத்தி ஒன்று இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் த பிரசிடண்ட் இது முக்கியமானது அறுபத்தி ஒன்று படி தான் அவரை வந்து பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும் ஒரு அவையில் கொண்டு வராங்கன்னா இன்னொரு அவை விசாரிக்கும் அவரை விசாரித்து மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு கிடைச்சதுன்னா இவர் வந்து பதவி நீக்கம் செய்யலாம் அது போல் அது போல் பதவி நீக்கம் செஞ்சுருக்காங்களான்னா இது வரைக்கும் எந்த பிரசிடண்ட்டையும் இது போல் இதுக்கு கூட கொண்டு வந்தது கிடையாது எந்த ஒரு இதுலேயும் நம்ம இந்திய கான்ஸ்டியூஷன் படி இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தது கிடையாது இதுதான் ரியல் ஃபேக்ட் அடுத்தது பத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்கன்சி நான் அறுபத்தி ரெண்டு பற்றி தான் இந்த வேக்கன்சி பற்றி சொன்னேன் முதல்லையே ஆறு மாதத்துக்குள்ளார அவருக்கான எலெக்ஷன் நடத்தணும் அவர் இறந்துட்டாருன்னா இல்லைனா அப்புறம் அவர் அவர் இங்கே இல்லாத காலத்தில் வெளிநாடு போயிருக்காரு அப்படின்னா யார் அந்த பகுதியை வைப்பானா வைஸ் பிரசிடண்ட் இதை பற்றிலாம் சொல்லக்கூடிய வந்து அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு படி தான் ஏன் சொல்லுது அதுக்கடுத்து அறுபத்தி மூணுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைஸ் பிரசிடண்ட்டை பற்றி வரும் வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு அந்த பிரசிடண்ட்டை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருப்பேன்னு நம்புகிறேன் இந்த ஆர்டிக்கல் இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனு இது மட்டும் ந